За сайн байна уу? Сайн байна уу? За сайн бит цана хөтүүд ээ. Сайн бит цана хөтүүд ээ. За танаар ойртой сайн сайхан юу таа энэ та? Оо тавин дөө. Би нэг ойроос лонд явд юм уу гэд? Аа за яасан бай. Тий. Сая өвөл хайнаан явсан штэ их сайхан дулаахан их таалмжтай сайхан байсан. За хайна чаана л ээ. Оо хайнаан энд байна. За манахаас хамаагүй урагшаа өрөхт болохоор ч тэр юм их дулаахан чиглэг байсан. Харин энэ лонд нар явах гээд би бас өвлийнхөө хоцныг тохируулах гээд цагаагаар юм идэрсэн чинь юу вэ манахаас бүр хамаагүй дулаахан нэмэх гараас руу орсон билээ. Тийм би тэгээд уул нь өрөөрөг хойшлох тусма гагарын тэмртүүр буураад хүүтэн байх байх гэж бодсон байхгүй юу. Урагшлах тусмаа харин агаарын тэмртүүр нэмэгдээ илүү дулаахан байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь цагаар юм идэ харахаар бүр нэмэх гараас руу орсон байна. Хав намныхаа хоцонд орохоор болсон байгаа байхгүй юу. Ямар ч чинь шалтгаан байна ахша та нэг тайлбарлаад өгөө чи. Аа за тэгэлгүй байх уу. За тэгэхээр ойлын нэг бичлэг хариу. Их Британи болон Монгол улсынхаа цаг агаар мэдээлэл дээр яриа. За хүүхдүүдээ Винди Цикон гэх энэ сайт руу ороод та бүхэн ч гэсэн энэ цаг агаар юм мэдээлэл агаарын температур салих дарлтын талаа мэдээлэлүүдийг хараарай. За ингээд энэ температурын мэдээлэл хаж ирж байна. За энэ бичлэгний сахаар за энэ экваторын хэсгээр улаан өнгөтэй буюу дулаан тий. За энэ хойд хэсгээр цэнхэр өнгөтэй буюу хүүт уураан салтай нарагдчихсан. За Монгол улс тэнд энэ тий. За цэнхэр өнгийн тэмдэглэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ температурын Улаанбаатар хотынхаа температурыг гээд хариу л та. Өнөөдрийн цаг агаар хийдэг юм тий. За тэгэхээр Улаанбаатар хот маань Цельсийн 14 градус, хас 14 градус Цельсийн энэ температуртай байна. За Лонд хотыг хариу. Лонд хотыг Монгол орнтой Нойрл цэвэр бүрх таршдаг шүү дээ тий. За Европын өөр Европт таршиж байгаа. За тэгэхээр энэ өнгөн ногоон байна тий. Монголоос дулаа харагдчих юм. За нэмэх 1 градусын температуртай харагдчих юм. Тийм биш шүү дээ. Энэ хоёрын орн чинь баг 15 градусын зүрх юм тий. 15 градусаар манайхаас дулаахан байгаа дээр шүү дээ. За тэгвэл хоёлоо одоо өргөргийн үзье. За Улаанбаатараас За Лонд нар уу тий. За ингээд өргөргийн дага авч цэгэр. За Лонд хот маа манай Улаанбаатараас хойд өргөргийн харагдаж байна тий. За Тэгэхээр таны яриадс нөгөө нэг өргөргийн дагуу температур ялгаа гэдэг чинь энэ бас зүг зүг хүүхдүүд өдөр имэдэж байгаа тийм. Тэгэхээр хойд өргөргийн нутгууд тойлруу дөх тусна хүүтэн байдаг. Экваторлоо дөх тусна температур нэмэгдээд талгуун байж байдаг. За тэгэхээр энд өргөргөөс гадна өөр хүчин зүйл байна да тийм. Харин яг энд Улаанбаатарын одоо дагуу өргөргөө татгаар Лондон маань хош байгаад байгаа юм тийм. Тэгэхээр илүү хүүтэн байх хэрэгтэй болоод байгаа зүйтэй. Гэтэл температурын харахаар илүү дулаахан нэмэх градус орчоод байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр энэс өргөрөөс гадна өөр хүчин зүйлүүд байгаа гэж болгоод байна. За тэр ямар хүчин зүйлүүд байгаа юм бол оо. За тэгэхээр хүүхдүүд маань ч гэсэн энэ ажиглаараа за та хас ажиглаж хараарай. За Монгол улс маань энэ юм тийм үү? Тэгэхээр Монгол улс газар зүүн байрлалтын хувьд за их бүтэ улс юм байна. Газар зүүн байрлалтын хувьд яг ямар байрлалт байгаад байгаа та ажиглаж хараарай. За Аа сайтар ажиглаа харах юм бол Монгол улс маань иргэн тойрон хуурын газраар хүрэлцсэн их газрын төв хэсэгт байгаа юм байна. Аа харин Лондонд хот бол их Британи арал дээр тий их Британи арал маань иргэн тойрон 7 гаруй хүрэлцсэн гэж харагдчих юм. За тэгэхээр энэ их Британи арал маань далаад бас нэг өөр нэг шин чанар байна тий. Тэгэхээр эндээс та сайн ажиглаарай хөвгдүүл маань ч сайн ажиглаарай өөр ямар шин чанар нөлөөлөөд байна. За А тэгэхээр энэ арлаад арлын маань ойрхон Умар Атлантын дулаа урсгал гэсэн улаан сум харагдчих юм багшаа. Тэгэхээр энэ нөлөөтэй байх нь тий. А тэгэлгүй яг уу. Тэгэхээр хүүхдүүд маань ч гэсэн пиц газар зүн зэрэг ингээ бүхлэрэн сайн ажиглаарай. За энд улаан болон цэнхэр сумнууд байж байгаа юм тий. Энэ сумнууд ингээ дэлхийд нь маш олон биш тий. Тэр энд яг хөөхөр дэлхийд дээр далаан урсгал хийж зүйл үүдэг. Энэ урсгалыг дэзүүл маань тухайн газар орныхоо өөр өнцөлт нөлөөлж идэг. Тэгэхээр энд ажиглавал хоёр өнгийн сум байна. Энд дээр нэг нь улаан, нэг нь цэнхэр юм тий. Тэгэхээр энэ хөх сум нахаа үхээрээ далаан хүүт урсгалыг илэрхийлж байна. Улаан сум маань далаан дулаан урсгалыг илэрхийлж байна. За тэгэхээр маш олон дулаан хүйтэн урсгалууд байд юм байна тий багшаа. За тэгвэл энэ урсгал гэдэг чинь яг өөрөө юу юм болоо? Яаж өрсөлт юм болоо? Тайлбарлаж өгч болох уу? А тэгэлгүй яг уу? За энэ бичлэгийг хараа. Ус 
хүчний эргэлт хөдөлгөө юм байна тийм тэгэхээр хаанаас хаашаа шилжиж байгааг юм сайн ажиглаараа хөдөө тийм за тэгэхээр багшаа энд далайч одоо ямар их одоо олон урсгалтай юм бэ маш олон төрлийн хөдөлгөөнүүдийг тарагдаж байна тийм байн хөдөлгөөнтэй байдсан биш дээ далайч тэгэхээр энэ яг нэг хацраасаа нөгөө газар руу шилжиж байгаа энэ хэсгийн газрыг за та газар зүн зур тэр ингэ заагаар за энэ газрыг хаана За яг энэ бичлэгэн дээр харагдаж байгаа хэсэг бол миний бодлоор энэ Атлантын далай орчмоос газар дүүнийн дэнгэс рүү ус урсаад байгаа юм шиг энэ сум нь хөдлөөд байна тийм ээ багшаа. Тэгэхээр энэ маань 6 сая ажиллах юм бол энэ Гибралтарын хоолоор дамжиж Атлантын далайгаас газар дүүнийн дэнгэс рүү урсаад байгаа юм байна гэж харж байна. За тэгэлгүй яг хүүхдүүд маань ч хэсэг ингэж харсан баха. Гэтэл багшаа яагаад Атлантын далайгаас газар дүүнийн дэнгэс рүү урсчих юм болоо. За энийг битгийн тулд бүгдрэний хэлбэр тосолт хийж үзье. За тэгэхээр тосолт хийхдээ хүүхдүүд маань гэртээ бас гард орох материалаар хийж болно. За тэгэхээр тосолт хийхэд хэрэглэгдэх зүйлс маань юу юу байх вэ гэхээр за ус хийх сав хэрэгтэй. За. За. Тэгээд усанда ялгахын тулд бодог хэрэгтэй тийм. За бэл ашиглах хэрэгтэй. За давс мөн далаа усыг орохын тулд давс хэрэгтэй. Ижил хэмжээ тийм. Цаас аяах хэрэгтэй байх нэ. За энэ бэлдсэн юм байна тийм ээ цоолч гэсэн хоёр аяах хэрэгтэй гэдэг юм бас цоолог бас хоёр аяах хэрэгтэй юм тийм тийм байх уу за тэгээд тусалт их эхлэх юм бэлэг юм сэрэл за санамж байгаа санамж өдрөө хари за усыг амсч болохгүй ус давстай байна бодогтой байна тийм учраас усыг амсч болохгүй хит халуун усаар тусалт хийж болохгүй та бүхний одоо төлөвлөх магадлалтай тийм тэгэхээр бэлэг хэрэглэх хэрэгтэй за ажлын талд байгаас шаардлагагүй зүйлсээ холдуулаараа ном дэвтэр болон гар утсч юм тийм За тэгэхээр тусалтай эхлээ. За энэ савтай усыг далаа ус хийд төсөл үзье. За энэ хоёр саваар цоолоод цоолоод зэрэгцээ хоёр сав байгаа тийм. За энд хоёр давстай давсгүй ус хийгээд за хийхээсээ өмнө хоёр хийхээсээ өмнө ишээ хийчихгүй давсаа. Өөр усанд ялгаж хийд тийм. За давсаа хийчих. За энэ амны альбаар нэг хэмжээтэй давсаа хийх болохоор байна тийм. За тийм. За давстай давсгүй гин өнгөөр ялгана. За давстай. За энэ бол давстай ус, давстай ус улаан өнгөөр ялгана. Улаан өнгөөр ялж. За давсгүй ус цэнхэр өнгөөр ялгаж үгээ. За тэгэхээр улаан өнгөр ялгасан давстай ус маань арай илүү давсчлалтай газрыг ялгаж байгаа. Цэнгэг ус маань арай давсчлалт багтай газрыг одоо идэрхийлж байна. За. За одоо ус хийх үү? За одоо хөдөлгөөнгүй сэг цаа хөдөлтэй сайн ажиглаарэ. Багшаа одоо тэгэхээр энэ давстай давсгүй ус маань ялгарч гарч ирнэ гэсэн үг тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр мэдээж бид нэр урдны чил төр үтсэн тийм. Далаа ус нь шин чанар үтсэн. Тэгэхээр давсчлалт ихтэй ус маань нэгт ихтэй байгаа. Аа давсчлалт багтай ус маань нэгт баг байгаа. Тийм учраас энэ хоёрын хооронд нэгтийн зүрүү гарч байгаа тийм. Тэгэхээр нэгт ихтэй ус маань мэдээж доог уура шилж өгдлөн нэгт багтай ус маань дээгүүр шилж өгдлөн. Тэгэхээр энэ бидний урдны бичлэгтэй холбоотой юм шүү дээ. За тэгэхээр энэ хөдөлгөөнөөс нь урсгал үүсэж ингэж ойлгож байна. Алан урсгал үүсэж байна аа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ном Атлантын далайгаас газар дүүнийн дэнгэс рүү чигссэн. За далайн урсгал явагдсан тий. Тэгэхээр аа тэгэхээр багшаа газар дүүнийн дэнгэсийн давсчлалт нь Атлантын далай уснаас арай илүү гэж ойлгож болох юм байна тий. Тийм учраас Атлантын далайгаас газар дүүнийн дэнгэс рүү урссан юм шүү дээ тийм үү? За гэсэн үг доог уура явах нь үү? Далай доог уура газар дүүнийн дэнгэсээс Атлантын далай руу чигссэн юм урсгал явагдчих юм аа гэж байна. Бас тийм. За тэгэхээр энэ далайн урсгал маань за дараах төрлүүдтэй байдаг байх нэ. Тэгэхээр сурах чийхаа 100 дараа үзнэ. Хүснэг 51-ийг ажиглаад бичээр явах үү тийм. За тэгэхээр энэ урсгалын төрл нь за салхины тийм. Тэгэхээр салхины үеийн дэрэг урсгал нь за жишээ нь 
матар мэлхийн замаас экватор луу сэлгэсэн пассат сэлхний нөлөөгөөр за урсга далаа урсгал үүсдэг. Тэгэхээр энэ бол сэлхний урсгал. За тэгэхээр энэ урсгал маань урсан өнгөрсний дараа яг үгээр далаа усны төвшсөнийг нөх нөхөх шаардлага болно тий. Тэгэхээр энэ нөхөж орж ирж байгаа урсгал маань а нөхөх урсгалын төрөлд ордог байна. За энэ жишээлбэл экваторын эсрэг урсгал орж байна тий. За тэгэхээр нэгтийн урсгал бол битэрийн сая үзүүлэлээ шүү дээ. А усныхаа нэгтнээс хамаарад нэгэс нэгэр үү шилжи өдөлж байгаа тий. Жишээ нь Атлантын далаас олон газар дундын дэнгэсийн юм далаа хооронд шилжиж байгаа урсгал орж байна. А тэгэхээр энэ урсгал маань нэгтийн нэгтийн урсгалын төрөл байх нэ. Тэгэхээр ийм төрлүүдтэй байдаг байх нь а сургалт маань нэг хэмжлэгээ дагараа. За багшаа. Тэгэхээр энэ газрын зүрх дээрээс харахад умард Атлантын дулаа урсгал гэчихсэн байгаа энэ улаан урсгал маань их Британи тий арлаа орчин. Ялангуяа Лондон хотын маань цаг агаар дулаахан бах нөлөөс юм. А тэгвэл өөр энэ одоо халуун хүйтэн урсгалууд маань ямар ямар газруудын уур амьсгал цаг агаарт нөлөөлдөг юм. Жишээнүүдээс таялж өгөөч. За тэглэгүй яхуу. За сургалт маань сургач хин 107 дугаар удасны газар зүүн зургийг хараарай. За энэ дээр далаа урсгалуудыг тоогоор тэмдэглээ бичсэн байна. За энэ тоогоор тэмдэглэсэн урсгалууд маань за энэ дэлгэцтэйгээ харьцуулаад хараарай. За энэ дөрөв дөрөв тоогоор тэмдэглэсэн урсгал маань ямар урсгал байна нэг нэрийг хараарай өгдөг. За тэгэхээр энэ дөрөв тоогоор тэмдэглэсэн далаа урсгал маань Аз ТВ-ийн зүүн хэсгийн нотгуудд одоо нөлөөлдөг байх нэ. За энэ жишээ болгоод энэ зэргийг хараа. За 4 дугаартай далаа урсгалын маань нэр нүв байна. Хүүхдүүдээ харсан баг тий. Тэгэхээр за 4 дугаартай урсгал маань Курас үеийн дулаа урсгал байх нэ. За 5 дугаараар тэмдэглэсэн урсгалыг сайн хараа өгдөг тий. За Австрали ТВ-ийн зүү хэсэг хэр байна тий. Тэгэхээр нэрийг хараарай сурч гэсэн. За ийш ороо тарлаа. За энэ жишээ болгоод энэ зүгээр харуулж байна. Тэгэхээр энэ 5 дугаараа тэмдэглэсэн урсгал маань Австрали ТВ-ийн зүүн хэсэгт хэсгийн уур амьсгал яаж нөлөөлж байгааг энэ зүгээр сарч болно. За мөн хоёрын тоогоор тэмдэглэсэн далаа урсгалыг сурч гэж хараарай. За хоёрын тоогоор тэмдэглэсэн урсгал маань Америк ТВ-ийн зүүн хэсгийн нотхуудад эрхэн нөлөөлж байгааг энэ сарч болно. За жишээ болгоод энэ хотын зэргийг хариулж байна тий. За энэ хоёрын тоогоор тэмдэглэсэн урсгалын маань нэр нь Golf Stream-ийн дулаа урсгал байх нэ. За за энд сургач дээр гурван тоогоор тэмдэглэсэн урсгал байна. Энэ өмнөд Америкийн зүүн иргэний дагуу. За тэгэхээр энэ өмнөд Америкийн зүүн иргэний дагуугаа газар нутгуудад эрхэн нөлөөлгийг дараах зүгээс сарч болно. За энэ урсгалын маань нэр нь Бразилийн дулаа урсгал. За. Тэгэхээр мөн бид нарийн а Лондон хотын буюу их Британи газар нутгийг нөлөөлөөд байгаа Умард Атлантын дулаа урсгал байх тий. За. Энэ бол Европын баруун хэсгийн нутгуудад уур амьсгал тэмдэглэдэг байх нэ. За тэгвэл хөөт урсгалуудыг харъя. За энэ 13 тоогоор тэмдэглэсэн Америкийн баруун иргэний дагуу. Хойд Америкийн баруун иргэний дагуу. За энэ урсгалын нэрийг сурч гэж хараарай. За жишээ болгоод газар орны зургийг оруулалаа. Тэгэхээр ийм Америкийн баруун иргэний нутгуудад уур амьсгал нөлөөлдөг байх нэ энэ урсгал маань. За энэ нэр нь Калифорни хүүт урсгал байна. Хүүт урсгал. Аа. За 11-ийн тоогоор тэмдэглэсэн урсгалыг хараарай. За энэ өмнөд Америкийн баруун иргэний дагуу нутгуудад нөлөөлж байна тий уур амьсгал нь. За энэ жишээ болгоод зургийг хараа. За энэ урсгалын маань нэр нь Перугийн хүүт урсгал байна. Хүүт урсгал байна тий. За 8-ийн тоогоор тэмдэглэсэн далаа урсгалын нэрийг хараарай өгдөг тий. Африкийн баруун иргэний нэр нь тий. За энэ урсгал тухайн газар орнд эрхэн нөлөөлдөг юм зургаас харъя. За жишээ болгож Сахарын зэлийг авсан байна тий. За. За 8-ийн тоогоор тэмдэглэсэн урсгалын нэр нь Канарын хүүт урсгал байна тий. За 9-ийн тоогоор тэмдэглэсэн урсгалыг хүүхдүүдээ сурч гэж хараарай. За энэ урсгал маань тухайн газар орнд эрхэн нөлөөлж байгааг энэ дараах жишээгээр хараа. Бас зүйл үүсгэсэн байна тий маш. Бас зүйл үүсгэсэн байна. 
За энэ 14-ийн тоогод нэгдсэн Австралийн баруун өргөлтэй гоо бүс нутгуудын энэ урсгалыг хараарай. За энэ урсгалын нэрийг сурах чигийн 17 дахь болсон. Хэрэгтэй. За энэ урсгал маань тухайн газар оронд хэн нөлөөс нэг дараа хэрэгээс харъя. За жишээ болгоор боллоо. Энэ баруун Австралийн баруун урсгалын хүүт урсгал энэ хэрэгтэй тий. Тэгэхээр 70 юм олон урсгалууд гэдэг юм байна. Энэ урсгалууд дулаан болон хүүтэн гэлгэж юм тийм үү. Тэгэхээр энэ газар орнуудад ихэн нөлөөлж байгаа жишээ зургуудыг харлаа. Тэгвэл энэ зургуудаас нэг зүү тогтлолыг хүүхдүүд маань олж харсан байх аа гэж найдаж байна тий. Тэгэхээр та эндээс бас ямар зүү тогтлол олж харваа гэж байна. Аа миний бодлоор бас энэ улаан өнгөөр тэмдэглэгдсэн далайн дулаан урсгалууд нь очсон газрын хавар амьсгалыг дулаахан чиглэг болгоод байгаа юм. Эх таалмжтай сайхан дуур амьсгалтай байгаад байна тий. За тийм болоод ч юм уу энэ газруудаар одоо томоохон хотууд хүн ам л төвлөрдөг тийм шиг байна. Аа харин энэ цэнхэр сумаар тэмдэглэгдсэн далайн хүүт урсгалууд нь очсон газрын хавар амьсгалыг хоорой болгоод байна. Тийм болохоор ч данда цөлүүд багш байна. Тэгээ тэрийг бол сая зургаас харлаа данда. Тэгэхээр том том цөлүүд байгаа нь сая харагдаж байна. Тэгээд маа хүүхдүүд ч гисэн байдлах нь яг ингэж харсан байх гэж хэлж байна. За тэгэлгүй яг хөө. Тэгэхээр энэ зүү тогтлолуудыг хүүхдүүд маа олж харсан байх аа тий. Дулаан урс уур амс урсгал тухайн газар нь уур амсгал хэрхэн нөлөөлдөг. Хүүт урсгал тухайн уур амсгал газрын хаваар амсгал хэрхэн нөлөөлдөг бас харсан байх аа. Багшаа тэгээд энэ дулаан урсгал ягаад юм халуун дулаахан чиглэг үү гэдэг би болгоод байгаа. Хүүт урсгал нь эсрэгээр яад юм хуур адцул үсгээд байгаа юм лөө. Тэгэхээр энэ дулаан урсгал маань тухайн газар орныхоо орчныхоо уснаас илүү температурт бас эхэлж байна. За хүүт дуурсал гэдэг бол за тухайн орчныхоо уснаас илүү хүүтэн температурт бас эхэлж байна. Тэгэхээр мэдээж дулаан уснд уушилт их явагдаад хур тунц орох нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Тэгэхээр энэ дулаан урсгалтай газар орны дагуу байгаа улс орнууд бол яг үгүй гой чиглэг дулаахан ийм байдаг байх нэ. Тэгэхээр хүүт дуурсалын дагуу байгаа газар орнуудад яг үгүй хүүт уснд уушилт баг явагдаа тухайн газар орныг хоорой болгодог байх нэ. Тэгэхээр энэ хүүт дуурсалын дагуу ихэнх цөлүүд үүссэн байна тий. Тэгэхээр энэ томоохон цөлүүд хүүт дуурсалын дагуу юм гэж үздэг ийм зүү тогтлолын хүүхдүүд маань ажиглаж болно. За тэгэхээр та өнөөдөр асуус надаас асуусан асуултынхаа хариултыг олж чадсан болов. За би асуултынхаа хариултыг хангалттай сайн олж авсан гэж бодож байна. Миний одоо багш бас асуусан асуултын хариултыг хүүхдүүд маань ч гэсэн дээ давхар бас мэдэж авсан баха. Хүүхдүүдээ гэрийн даалгавт Хойд Атлантын урсгал нь за Лондонд от нөлөөлдөг гэдэг юм мэдлээ тий. Тэгэхээр эндээс гадна Европын ямар ямар томоохон хотууд хотуудын цаг агаарт нөлөөлдөг болохыг ном интернет их сургуулиас олоод тэ судалч үзэрээ. За өнөөдөр ичээлд их төвтэй оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.